汇聚二十六位实力音乐人，张楚出山，杨坤、杨丞琳、朱星杰、胡雨桐、老中青三代实力大咖倾情献唱，却挽救不了口碑。闪光的乐队悄悄地糊了。这档节目出圈的舞台不是没有啊，为什么就是没流量呢？这三口大锅必须得有人背上，一起来看看吧。哈喽，宝宝们又见面了。杨坤和杨丞琳的《萱草花》前几天上了热搜，浪漫又带着忧伤的舞台，好像女儿家出嫁的场景一样，让很多人都流下了感慨的眼泪。可是，在看到综艺名字之后，有人就发出了疑问。说是叫闪光的乐队，乐队在哪儿呢？这是节目组最让人不能理解的一个操作，也是导致节目流量差的第一口黑锅。不光是萱草花这一组表演，参加节目的张楚、张震岳、杨坤等等，随便一个都是魅力四射的大倭寇。可是要放到乐队里，那个个都像是主唱啊！而且节目组透露出，他们擅长的乐器也非常极端，要么过于普遍，比如每个人都会个钢琴或者吉他。要么过于冷门，比如周杰琼的《琵琶》，想把乐队需要的乐器凑齐都难，更别说主业全都是歌手，怎么搞乐队呀、啊？从播出的几期节目中看，咱们也能发现，什么闪光的乐队根本就是个噱头罢了，大家都是各唱各的而已。比起乐队，说是组合还比较靠谱。其实关于乐队的节目，之前做过很多了。虽然形式各有不同，但人家无一例外都是乐手为主。乐队的夏天是成名乐队的竞演秀，是摇滚乐迷们的心头好。一起乐队吧，和我们的乐队相似，是很多不同的年轻乐手来到这个舞台，在几组导师的指导下，不断的组合、比拼、拆分，最后决出优胜乐队。还有《明日之子四》这档节目最大的特点就是将乐队与男团选秀两个概念融合了，目标是打造一支迎合主流的偶像乐团。出圈的名场面。也最多，胡雨桐所在的气运联盟就在这个节目中冠军出道。咱也搞不明白闪光的乐队节目组为什么非要用乐队做个噱头呢？跟同类乐队节目相比，完全没有优势了呀，还给观众一种标题党的即视感，真的是得不偿失。除去这些名义上的争论，第二口黑锅落在节目不合格的赛制上。总体来说，闪光的乐队的模式就是复制市场成功综艺的模式。二十六位音乐人先表演，然后组成多支乐队表演，相互竞技评分，根据评分再打散重组，再表演和竞技评分，不断循环过后，最后组成一支乐队还是多支乐队还没有官宣。观众朋友们，这个模式熟不熟悉？披哥浪姐还有月下不都是这个模式吗？不过可气的是，节目组抄也抄不明白，在大火的节目取材，东一扫帚西一棒槌的整个大杂烩乱成了一锅粥。明星们自助组队互相选择，像披哥和浪姐两两组队共同创作并改编金曲，像我们的歌根据排位选人和淘汰重组，像月下和明日之子乐团季。如果最后组成一个什么名目的乐队，那又回到大湾仔的夜了。前段时间，湖南卫视音乐节目《时光音乐会》收视火爆，从上周的节目开始，闪光的乐队也匆忙引入了类似的模式，让歌手们围坐在冬夜户外的篝火旁，也开始讲述个人的经历，互相交流音乐上的启发。这就是蓝台标榜的原创音乐节目吗？不过这也就算了，毕竟抄倒也不能说全抄，而且乐队的夏天、我们的歌什么的都是咱们种花家的综艺，人家版权方也没有说什么，对吧？但是你抄可以，你抄点子优点，整个王炸组合呀！现在这赛制是真的太乱了。到了现在，观众们对这档节目究竟玩的是啥样的赛制，还都是一脑门蒙。节目组对于赛制安排从来没有爆出一个明确的安排，这种三缄其口、油爆琵琶半遮面的做法，不禁让观众。起疑，难不成他们在摸着石头过河？一边录节目，一边还要调整航向，一会儿是音乐人互投，一会儿又是几百位闪光歌迷们场外投票，而且出舞台每位歌手的观众投票结果也秘而不宣。等到要比较闪光值的时候，华少就会掏出一张卡片，直接宣布谁和谁的闪光值总和更高。自打出舞台分成七个组完成首秀之后，本来挺好的，可如今节目组一拍脑袋，可能又觉得我们的歌俩俩组合的那种模式很受观众们的喜爱，于是又决定把七个组拆掉，又互选组成十二支小乐队，然后再一对一进行 PK。华少宣布获胜的队可以继续保留乐队建制，而失利的队则要被节目组拆分重组，甚至有人还要被淘汰。难道这么快就打脸曾经说好的双向奔赴吗？再说，即便拆分了，不也还是刚开始那些歌手吗？
不专心磨合队伍，争取打造出好的音乐舞台，却整天要去玩这种换汤不换药的游戏，真的让人觉得很无语。最后一口锅则是要节目组的艺人们一起背了，可能也是导演没有与他们沟通清楚，导致闪光的乐队舞台上出现的问题是太杂了。其实根本上还是节目组定位不清的问题。闪光的乐队播出的舞台，说好听了叫百花齐放，说难听了真就是一锅乱炖。这就导致了闪光的乐队处于一个较为尴尬的评论状态上。说他坏吧，他是真的不坏，里面有很多歌曲都能引起大家的共鸣；而说他好吧，又真的没有什么惊喜，而且很难一概而论，更别说放到一个节目中去 PK 了。节目的第一个破圈舞台就是《千年之恋》，杨丞琳和张碧晨梦幻合作。杨丞琳的歌声来听是比较有质感的，而且个人辨识度很高，一听声音就知道是他。而张碧晨的歌声比较有穿透力，很有自己的特色，俩人都获得了大家的一致好评。近期播出的节目中，他俩依旧延续了流行金曲的风格，杨丞琳穿着婚纱演唱了《萱草花》，张碧晨演唱了《我还年轻》。除此之外，中国风也是节目中比较突出的风格。阿朵和刘亦云组成的《芸芸朵朵》演唱了经典曲目《化身孤岛的鲸》。无论是传统唱腔还是使用的乐器伴奏，都是对传统的一种融合重构，展现出中国风格的唯美。而周杰琼也是中国风的新生代力量，凭借一把琵琶拉满了整期节目的效果。近期的《烦恼歌》很有张震岳的风格，在加入周杰琼的琵琶音之后，也让观众再次感受到了民族乐器的魅力。国风前辈李玉刚则进入了摇滚行列，和伏龙飞一起演唱了《爱的初体验》。玉先生的唱腔一如既往的惊艳，可是融合到摇滚里就是典型的不懂乐队了。舞台和音乐呈现太杂了，开始是昆曲，中间搞国摇滚，后来又搞电音，最后国风结尾，整个表演就音乐综艺舞台来讲都太杂了，效果并不好。朱星杰那一组也是一样的问题。朱星杰和金润吉对国风经典《新贵妃醉酒》做了改编。朱星杰还大胆展现了昆曲唱腔，却完全让歌曲本身失去了原有的魅力。最终的舞台呈现却有一种不伦不类的感觉。明明有鲜明的个性的一首歌曲，非要强行加入说唱元素，明显拉低了歌曲的格局。他们也成为唯一一对获胜却选择解散重组的组合。从这组表演中，我们可以看出，节目组主打的百花齐放其实并不是优点。这么多艺人，有金曲流行，有怀旧经典，有摇滚老炮，也有新锐创作，这么多样的风格放到一起，以什么标准去统一评价都不太好吧？而且也不知道是不是为了响应清朗行动啊？不管是什么风格，都要强加一段国风，其实大可不必哦。这样完全没有给国风做宣传，还给国风添堵。而且昆曲、国风等元素本身也与乐队主题相违和，最好还是不要互相伤害了吧。不过说了这么多，咱们都是从做节目的角度出发的。但是作为一个普通观众，只要这个节目有你喜欢的歌手，有你想看到的舞台，那就是成功的。不知道你个人觉得这档节目怎么样呢？好了，本期节目到这里就结束了。欢迎宝宝们来评论区留言讨论一波，喜欢的记得点赞订阅，咱们下期再见哦。you <music>